हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जू जोग्राफी ऑफ इंडिया तो जू जोग्राफी को हम देखें जिसे हम एनिमल जोग्राफी भी कहते हैं इसमें हम टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वर्ल्ड वाइड इसको हम मेंशन करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें जैसे इंडिया इंडिया में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रेड्स इनवर्टिब्रेड्स या फिर टेरेस्ट्रियल या अक्वाटिक एनिमल्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर एरिया में और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसको हम जू जोग्राफी कहते हैं ओके okay? तो दोनों एस्पेक्ट में हम मेंशन कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड भी और पर्टिकुलर uh, एरिया जैसे इंडिया उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम मेंशन करें तो लगभग 10 लाख स्पीसीज एनिमल्स की एट प्रेजेंट है ऐसी माना जाता है और ये लगभग आपकी डिपेंड करती है किस तरीके की जोग्राफी है लैंड की या किस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं उस पर डिपेंड करती है पूरी आपकी जो जोग्राफी यहाँ पे हम माने तो लगभग आपके लैंड और फ्रेश वाटर वर्टिब्रेड्स जो कि अधिकतर आपके जोग्राफी ऑफ लैंड में हम कंसिडर करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ टू परसेंट ही है और हम जू जोग्राफी में अधिकतर आपके वर्टिब्रेड्स को ही मेंशन करेंगे इस प्रेजेंटेशन में तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स में हम देखें तो वर्टिब्रेड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ टू जा रहा है टोटल एनिमल स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो ये तीन तरीके से हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जू जोग्राफी में पहला जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे दूसरा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर रीजन में हम देखेंगे नेक्स्ट है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका पर्टिकुलर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या एक पर्टिकुलर एरिया में और यहाँ पे ये सारे के सारे इंडिविजुअल जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे वो शेयर करेंगे कॉमन इकोलॉजी एंड कॉमन एवोल्यूशनरी पैटर्न को तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को हम कह रहे हैं फोना और वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को हम कह रहे हैं फ्लोरा एरिया की बात करें हम तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैप में तो हम उस तरीके के मैप को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप तो सपोज मैं यहाँ पे इंडिया का इंडिया के मैप में अलग अलग एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूं तो वो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहलाएगा ओके तो किस तरीके के एनिमल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है अगर हम उसे मैप में दिखाएं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स वेरी करता है फ्रॉम रेंज ऑफ पर्टिकुलर फैमिली की कितने इंडिविजुअल्स हैं उसके बेसिस पे या फिर पर्टिकुलर फैमिली किस किस एरिया में है उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन को ओके तो यहाँ पे हम देखें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एक आता है जिसमें हम देखें कोई भी इंडिविजुअल अगर वर्ल्ड वाइड सब जगह कंटिन्यूटी में आ, फैला हुआ है एक वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है तो उसे हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे जैसे चूहा बिल्ली ईगल कुकूज ये सब सब जगह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सब जगह पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां ये नहीं पाए जाते हो वहीं हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे हम हम यहाँ कॉमनली देख पाते हैं क्रो फैमिली को तो क्रो फैमिली वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह लेकिन ये न्यूजीलैंड में नहीं पाई जाती है तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे वहीं जिराफ की फैमिली की बात करें तो जिराफ सिर्फ आपके अफ्रीका में पाए जा रहे हैं और वर्ल्ड वाइड बाकी कहीं नहीं पाए जा रहे हैं तो दिस वन इज काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं और बाकी एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं या फिर सब जगह पाए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं तो इस तरीके के एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अब दो पॉसिबल मेथड्स हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ओवर द वर्ल्ड दूसरा डिवाइड वर्ल्ड इनटू फोनल रीजन्स वर्ल्ड को हम फोनल रीजन्स में बांट दे और फिर उन फोनल रीजन्स में बांटने के बाद जो वहां के पर्टिकुलर वर्टिब्रेट है उनको हम डिस्क्राइब करें उनका डिस्क्रिप्शन ले लें तो इस तरीके से हम दो तरीके से जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्लेटर और वॉलेस दोनों ने कलेक्टिवली एक एक जू जोग्राफिकल रियाल्स जो है मेंशन किया था और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने छह भागों में इस जू जोग्राफिकल रियाल्स या जू जोग्राफिकल एरिया को बांटा है तो पहला है पेली आर्कटिक रीजन पेली आर्कटिक रीजन में यूरोप नॉर्थ अमेरिका और एशिया आता है 
दूसरा है नी आर्कटिक रीजन जिसमें नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड और आइसलैंड आता है तीसरा है नियो ट्रॉपिकल रीजन जिसमें साउथ अमेरिका और कुछ पार्ट्स सेंट्रल अमेरिका के आते हैं तीसरा है इथियोपियन रीजन जिसमें साउथ सहारा अफ्रीका का और मेडागास्कर आइलैंड आता है तीसरा है पांचवा है ओरिएंटल रीजन जिसे स्कलेटर्स इंडिया भी कहते हैं और इसी को हम इसमें स्टडी करेंगे आगे इसमें आता है साउथ एशिया बलूचिस्तान से लेके म्यांमार तक और साउथ ईस्ट एशिया और कुछ आइलैंड्स जैसे कि इंडोनेशियन रीजन में पड़ने वाले आइलैंड्स इसमें आते हैं ओके नेक्स्ट सेवन सिक्स वन है ऑस्ट्रेलियन रीजन जिसमें ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया न्यूजीलैंड न्यू गिनी और जो भी ईस्टर्न आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के वो सारे आते हैं तो इस तरीके से सिक्स जो जोग्राफिकल रियल्स स्कलेटर एंड वॉलेस ने सबसे पहले मैंशन किए थे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये आपका हो गया पेली आर्कटिक रीजन दिस वन रेड बाउंड्री से दिखाई दे रहा है तो ये पेली आर्कटिक रीजन दूसरा है नी आर्कटिक रीजन तीसरा है नियो ट्रॉपिकल रीजन देन इथोपियन रीजन ओरिएंटल रीजन ओरिएंटल रीजन एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑस्ट्रेलियन रीजन तो ये सारे रीजन्स जो है जू जोग्राफिकल रियम्स के फॉर्म में वॉलेस और स्कलेटर ने सबसे पहले मेंशन किए थे ओरिएंटल रीजन को मेंशन करें तो यहाँ पे इसी रीजन को हम कह रहे हैं इंडियन रीजन और यहाँ पे इंडिया तो आता ही है उसके अलावा सदर्न श्रीलंका वाला पोर्शन और म्यांमार थाईलैंड मलेशिया सुमात्रा जावा बोर्नोई फॉर्मोसा फिलिपींस और साउथ चाइना भी आता है और यहाँ पे हम देखें क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसमें अधिकतर नजर आता है लेकिन कुछ भागों में जैसे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखें तो वहां टेम्परेट क्लाइमेट भी दिखाई देता है यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स और अलग अलग रीजनल्स है तो इन्हीं अलग अलग डाइवर्सिटी के कारण यहाँ पे काफी इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं और बेसिकली क्या है कि अगर हम प्लांट्स के कंपैरिजन में देखें तो फोना यहाँ की इतनी ज्यादा रिच नहीं है और यहाँ पे एंडेमिक फैमिलीज भी बहुत कम पाई जाती हैं उनका ज्यादा फैलाव इस पर्टिकुलर एरिया में नजर नहीं आता है लेकिन प्लांट्स का ज्यादा यहाँ पे एंडेमिक फैमिलीज और उनके वाइड स्प्रेड फैमिलीज यहाँ पे नजर आती है इन कंपेरिजन ऑफ एनिमल्स तो यहाँ पे हम देखें वेस्टर्न पेनल्सुला वाले पार्ट में तो डेजर्ट है टोटली जबकि हम श्रीलंका और सदर्न पार्ट देखें अपना इंडो चाइना का पार्ट देखें मलेशिया का देखें तो वहां पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे कुछ फोनास की बात करें हम जैसे फिश फोना तो यहाँ पे फिश फोना क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिब्रेड्स का ही मेंशन करेंगे तो इसलिए हम इन्हीं को इंक्लूड करें फिश फोना में देखें तो कार्प्स एंड कैट फिशेस यहाँ पे कॉमनली पाई जाती हैं और टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन टेललेस एम्फीबियंस जो है बिना पूछ वाले एम्फीबियंस यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स की बात करें तो लिजर्ड्स स्नेक टर्टल्स यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं क्यों बेसिकली ये आपका ट्रॉपिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है और इसमें बहुत सारा भाग डेजर्ट वाला आता है इसलिए नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे बर्ड फोना की बात करें तो बर्ड फोना बहुत ज्यादा यहाँ पे वेराइटीज पाई जाती है बर्ड्स की और लगभग 66 फैमिलीज की अलग अलग स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं और मैमल्स में भी यहाँ पे 30 मैमिलियन फैमिलीज पाई जाती हैं जिनमें से चार एंडेमिक है जो कि इसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है फोना की बात करें ओरिएंटल रीजन के तो यहाँ पे 153 फैमिलीज जो कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेड्स के हैं इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं जिनमें से 10 स्पीसीज एक्सक्लूसिव में आती हैं तो एक्सक्लूसिव स्पीसीज का हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो ये मेमल्स uh, में आपका जैसे हाइलोबेटिडी फैमिली का गिबन हो गया टासिडी फैमिली के टारसाइड्स हो गए और गैलियोपेथिडी का फ्लाइंग लेमर हो गया क्यूपालिडी का ट्रीश्रियो हो गया यूरिली मिडी का पिकॉक हो गया यूरोपेल्टीडी का शील टेल्स लेंथोनोटीडी वेरनस गैविलिडी फैमिली का गैविलिस प्लेटिस्टर्निडी का बिग हेडेड टोर्टोइज
जू जोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जोग्राफी की के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया की लोकेशन है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और लैटिट्यूड की पोजीशन हम देखें तो एक डिग्री से थर्टी सिक्स डिग्री नॉर्थ तक इंडिया की लोकेशन है बेसिकली ये ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है और यहाँ पे कुछ टेम्परेट जोन भी आते हैं जो बिलोंग करते हैं गैंगस्टिक प्लेन को गंगा वाले जो प्लेन है वो सब इसमें टेम्परेट जोन में आते हैं इंडिया की क्लाइमेट मॉनसून टाइप की है और ये मॉनसून टाइप की क्लाइमेट काफी ज्यादा इफेक्ट होती है सेवरल हिली रेंजेस के अकॉर्डिंग तो जो भी हिल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है जैसे हिमालय और मेघालय और अरुणाचल के जो माउंटेन्स हैं वो या फिर वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं नीलगिरी या फिर अदर हिल्स जो साउथ की है उनके कारण यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है और यहाँ का मानसून काफी ज्यादा इफेक्टेड रहता है इंडिया को हम देखें तो ये 12 मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उनमें से एक है और वो 12 डाइवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया इज द वन कंट्री बाकी जो 11 कंट्रीज हैं उनके नाम है मेक्सिको कोलंबिया ब्राजील पेरू इक्वाडोर जेरे मेडागास्कर इंडोनेशिया मलेशिया चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हम देखें तो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पर्वत जो है हिमालय क्षेत्र समुद्र है कई सारे लो लाइंग स्वैम्स हैं बहुत सारे मैंग्रोव हैं आइलैंड्स हैं ट्रॉपिकल लेवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट है फर्टाइल एलवियल प्लेन्स हैं हॉट डेजर्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स हैं ये सब यहाँ पे अलग अलग विस्तृत क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दस जू जियोग्राफिक जोन्स हम इंडिया में बनाते हैं और ये है ट्रांस हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन गैंगस्टिक प्लेन्स इंडियन डेजर्ट सेमी एरिड डेकन पेनसुला वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट इंडिया आईलैंड्स एंड कोस्ट यहाँ पे हम देखें तो इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या है ट्रांस हिमालयन एरिया दिस वन इज द ट्रांस हिमालयन एरिया जो नंबर वन से हमने रिजेंबल किया है देन सेकेंड हिमालयन एरिया तो हिमालयन एरिया ये वाला एरिया हिमालयन एरिया में आएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे भी हिमालयन एरिया आएगा नेक्स्ट हम देखें डेजर्ट तो दिस वन इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कच्छ नेक्स्ट है सेमी एरिड तो सेमी एरिड में ये एमपी वाला क्षेत्र और कुछ कुछ हरियाणा वाला क्षेत्र ये सब आएगा नेक्स्ट हो गया वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट कवर करेगा आपका दिस वन केरला कर्नाटक और महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा गुजरात का डेकन पेनसुला तो ये अधिकतर मध्य भारत और साउथ इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स इसमें आते हैं सबसे बड़ा पोर्शन यही डेकन पेनसुला का है देन गैंगस्टिक प्लेन्स तो ये गंगा के जो प्लेन्स हैं वो सारे आएंगे नेक्स्ट आगे कोस्ट तो कोस्ट लाइन में इंक्लूड होगा ये कोस्टल एरियाज ये सारे कोस्ट एरियाज तटीय इलाके नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा दिस वन ये सेवन सिस्टर्स वाला एरिया आएगा नेक्स्ट है आइलैंड्स तो आइलैंड्स में आ जाएंगे आपके दीज लक्षद्वीप अंडमान निकोबार ये सब आ जाएंगे ओके तो दिस दीज आर द टेन जू जोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयन रीजन की बात करें तो इसमें आता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लद्दाख और नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी आता है साथ साथ में और पाकिस्तान और तिब्बत भी इसमें आता है ट्रांस हिमालयन रीजन में इसमें जो फोना है वो है वाइल्ड शीप वाइल्ड गोट वाइल्ड याग तिबेतन फोर हॉर्न एंटिलोप स्नो लेपोर्ड तिबेतन वूल्फ पलास कैट फॉक्स मार्बल्ड पोल कैट रॉयलीज पिका हिमालयन मार्मोट ब्लैक नेक्ड क्रेन तो ये हम देख रहे हैं वाइल्ड शीप दिस इज वाइल्ड गोट वाइल्ड याक तिबेतन एर तिबेतन वूल्फ स्नो लेपर्ड फोर हॉर्न एंटिलोप पलास कैट ब्लैक नेक क्रेन हिमालयन मॉर्मोट मार्बल पोल कैट एंड रॉयलीज पिका नेक्स्ट दूसरे जू जोग्राफिक रीजन की बात करें तो हिमालयन रीजन इसमें आता है कश्मीर शिमला असम सिक्किम कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र तो यहाँ पे हम जितने भी वर्टिब्रेट्स ऑफ कुमाऊं गढ़वाल है वो भी इसी में इंक्लूड कर देंगे तो ये फोना आगे इसमें वाइल्ड एश वाइल्ड गोड्स जिसमें मारखौड़ और इबेक्स है शीप नयन और भरल 
एंटीलोप्स चीरू तिब्रतन गैजल सिरो गोरल टॉकिंस है डियर में आया हंगुल जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं या फिर शाऊ जिसे सिक्किम स्टैग भी कहते हैं और मस्क डियर नेक्स्ट मार्मोट पिकास पिकास को माउस हेल्स भी कहते हैं रेड पांडा हॉज बैगर्स फेरेड बैगर्स क्रेस्टलेस पॉर्क्यूपाइन स्नो लेपोर्ड वुल्फ कैट्स ब्राउन एंड ब्लैक बेयर्स गोल्डन ईगल स्नो कॉक्स स्नो पैट्रिजेस हिमालयन मोनाल फिजेंट वेस्ट ट्रोगोपैन कॉकलास वेस्ट क्रेस्टेड कलीज चेयर फिजेंट ग्रिफॉन वर्चर्स लेमर्ज ग्रीज एंड चौगास रेवंस ये सारे हिमालयन रीजन के फोनाज है देखिए हम दिस इज मरखोड इबेक्स सिरो भरल चिरू गोरल रेड पांडा ताकिन तिबटन गैजल हंगुल फेरेट बेजर मस्क डेयर हॉज बैजर पॉर्क्यूपाइन स्नोकॉक्स गोल्डन ईगल वेस्ट रोगुपैन हिमालयन मोनाल स्नो पैट्रिजेस कॉकलास लैमिंग्रीज वेस्ट क्रेस्टेड खलीज रेवंस चेयरफिजेंट गैंगस्टिक प्लेन्स को हम देखें तो ये तीसरा बायोजोग्राफिक या जू जोग्राफिक रीजन होगा जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा आएगा इसके साथ साथ नेपाल बांग्लादेश और कोस्टल म्यांमार क्षेत्र भी आएगा इसके जो फोनाज हैं वो है राइनो एलिफेंट बफल्लो स्वैम डेयर हॉक डेयर नील गाय ब्लैक बर्ग चिंकारा सांभ चीतल कोरल इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इसमें राजस्थान दिल्ली और गुजरात का भाग कच्छ ये सब आएगा थार डेजर्ट का एरिया आएगा मोस्टली इसमें जो फोनाज होंगे इंडियन डेजर्ट में वो है इंडियन डेजर्ट गैब्रल्स वाइल्ड डैश चिंकारा ब्लैक बर्ग डेजर्ट कैट कैरकल रेड फॉक्स स्नेक्स लेजर्ट्स एगमिट्स लेसर्टेड्स गैकोज टॉटॉइज इंडियन बस्टर्ड और हॉनबारा बस्टर्ड ग्राउस फ्लैमिंगोज नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे तो ये है चीतल ब्लैक बर्ग नील गाय सांभर हॉक डेयर चिंकारा वाइल्ड बफलो राइनोसरोस एशियाटिक एलिफेंट इंडियन कैरकल वाइल्ड एश इंडियन डेजर्ट गैब्रल्स रेड फॉक्स डेजर्ट कैट गैको अगेमिट्स इंडियन ग्रेट बस्टर्ड्स Lacertids, saw scaled vipers, flamingos, hornbara bustard, tortoise, grouse. Semi-arid आपका next zoo geographic region है जिसमें आता है desert zone western Gujarat का, Rajasthan, Punjab, Haryana और कुछ rain shadow areas जो western Ghat के पीछे पड़ते हैं, वो आते हैं जिसमें Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka और Tamil Nadu वाला क्षेत्र आता है. कुछ नेक्स्ट है फोना तो फोनाज में आते हैं इसमें ब्लैक बर्ग चौसिंगा नीलगाय गजिला एशियाटिक लायंस चीता कैरकल वुल्फ एंड जकाल डेकन पेनसुला में देखें हम तो इसमें आता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और इसमें आते हैं फोनाज चीतल सांभर नीलगाय चौसिंगा एलिफेंट वाइल्ड बफलो स्वाम डेयर घड़ियाल टाइगर रस्टी स्पॉटेड कैट एंड वुल्फ तो ये चीता एशियाटिक लायन जिकाल वुल्फ लस्टी स्पॉटेड कैट घड़ियाल वेस्टर्न घाट में देखें हम तो इसमें आता है महाराष्ट्र कर्नाटका और केरला वाला क्षेत्र और इसमें साथ साथ में गुजरात का भी कुछ भाग आता है फोना को हम देखें तो ये इसमें आते हैं ट्रेवनकोर टर्टल केन टर्टल नीलगिरी लंगूर्स लायन टेल्ड मकाक स्पाइनी डरमाउस ग्रिजल्ड जायंट स्कुरल मालाबार सिवेट लस्टी स्पॉटेड कैट नीलगिरी ताहर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल लेपोर्ड टाइगर ढोली स्लॉथ बेयर इंडियन एलिफेंट एंड गौर नेक्स्ट देखिए हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो इसमें आता है असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा वाला क्षेत्र इसमें जो फोनाज है वो है राइनोसरोस बफलो एलिफेंट स्वैम डेयर हॉक डेयर पिग्मी हॉग हिस्पिड हेयर वाटरफाउल एंड हॉर्नबिल्स तो ये है नीलगिरी ताहर ट्रेवेंको टोटोइस लॉन टेल मकान स्पाइनी डरमाउस
malabar sweet giant grizzled squirrel malabar grey hornbill dholi gaur pygmy hog waterfowl sloth bear spider hare आइलैंड्स की बात करें तो इसमें आते हैं अंडमान निकोबार के आइलैंड्स और जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं और लक्षद्वीप के आइलैंड जो कि अरेबियन सी में पड़ते हैं यहाँ के फोनास की बात करें तो अंडमान पिग निकोबार मकाक निकोबार ट्री श्रू निकोबार पीजन निकोबार पैराकीट अंडमान वुड पिजन निकोबार मेगापोड नार्कोडियम हॉर्नबिल मराइन क्रोकोडाइन मराइन टर्टल्स कोरल रीव्स एंड डॉल्फिन वही कोस्ट की बात करें तो ये पूरा कोस्ट लाइन कवर करेगा इंडिया का और इसमें हम देखें तो फोना जो आएंगे वो है डंगडोंग हम बैग डॉल्फिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बाटागुर बस्टर नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल्स बर्ड्स ऑफ मैंग्रोव एंड लेगून तो ये है निकोबार ट्री श्रू अंडमान पिंग निकोबार मकाक डॉल्फिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मरीन टर्टल ये कोरल रीव्स हैं, डंगडोंग हम बैग डॉल्फिन बाटागुर बस्टर नैरो हेडेड सॉफ्ट सिल्ड टर्टल नार्कोडियम हॉर्नबिल निकोबार पिजन निकोबार पैराकीट निकोबार मेगापोड अंडमान वुड पिजन दैट्स ऑल अबाउट जू जोग्राफी ऑफ इंडिया थैंक यू